大家好，我是老魏。呃，刚刚跟杰哥啊，我们两个在一个潮州面店啊吃了一碗面。现在，现在我们在这个小区里逛逛。对，稍微下的有一点点雨。早上的时候人特别多，刚开始来的时候，我们就先去吃面，啊，吃完了以后在这小区喝喝咖啡逛逛。这个还是软善树小区啊。因为今天天气一点都不热，这人也挺多。所以这个时候逛的最舒服。这早上的咖啡店啊，人非常多。走着走着雨就下大了，正好我们也来到了这个熟悉的咖啡馆里，来喝一杯咖啡。我现在知道光头的好处了，就是光头的话下雨头发不会湿。就是那天我的鞋子在这边，就是那个鞋底儿啊脱落了，杰哥带我去去那个卖鞋的工厂啊。然后人家又重新给我，就是给我维修是吧？对。啊，大概是两天还是三天以后，两三天以后就能拿出来了。然后我就说一下，他这个鞋子不是品质问题啊，他这质量也没问题。因为我走的路第一是非常多的，第二一个呢，好一点的鞋子，特别是出口，比如出口欧洲欧盟的，他那个鞋子里面用的胶水啊，它是呃要给皮肤接触的，所以要。对胶水的限制很严格，所以我们会发现，越是名贵的那个鞋子啊，越是质量好的鞋子，反而容易脱胶，就是因为这个，就是并不是说它鞋子质量不好啊。你说现在的胶水的质量，它可以把任何一个东西都粘的，你永远撕不下来。但是那些东西啊，那样的胶水可能会对我们身体有伤害啊，所以这个事情我在这里说一下，澄清一下。在软善书街这边啊，这种修鞋的特别多，很传统的工艺啊。在越南，每个社区都有这种美美甲店。<笑> Hello， 空腿哦。这越南的雨啊，就是说下就下，说停就停，停了以后太阳立马就晒出来了，天就变得很热。我们在这个软善书街走走，看白天和晚上有什么不一样。我们上次来拍的是晚上。啊，今天是白天过来看看，就是白天比晚上显得更有这种生活味儿的。晚上的时候就是像个夜市一样的，这里白天就感觉做生意的这种店铺啊都在营业了。晚上的时候，店铺很早，就是比如六点钟啊一过，啊五点半六点钟一过，这个全部是关门，啊就不做生意了。像今天我们那个面店也是，那面店是到了。十二点钟，生意做完了，他也就不做了。所以在这边的，呃，越南人也好，华人也好，呃，都养成了这种习惯。就是我工作是工作，生活是生活，我一定要给自己留一个生活的时间，不会把全部精力都用在工作上。这咖啡厅里年轻人很多。他这个社区的一个特色啊，就是说。他这房子建的特别特别的长，啊，他这个像这样的房子特别多，然后栋数是蛮多的，具体多少栋呢？我还没有仔细数，反正挺大的，骑摩托车都要几分钟才能逛一遍。啊，这两个字啊，就是
存车的意思，就是这边很多居民啊，呃，就会把自己家的房子空间留出一部分来，让这个游客过来，就是把车子寄存在他们家里。那我们过来了以后，也是把这车子寄存到别人家里。等逛完了啊、呃，要走的时候，我们就是把车子取出来。呃，这里很多人家啊，都有那个寄车的牌号。<笑>你好，你好。越南人很热情，你把镜头对着他，他就会给你比出一个夜的那个表情，就非常非常友好。老板娘，我的这个就是给你一个寄车的车牌，然后摩托车放这儿。你走的时候就凭那个车牌来取你的车就可以了。这个杰哥给我翻译的，这是一个越南家庭，就是刚我们寄摩托车的地方啊。然后我们来拍一拍他家里面，因为他这个房子大概是十三点五乘以呃三点五乘以十三，对吧？大概四十五个四十五点五个平方米。然后看一下他这个格局。然后我听他们讲啊，这边。这个房子啊是拆不下来的，因为这个这里住户非常非常多，很难拆，所以可能会保留下来。而且他这个产权是私人产权，还不是政府产权。我上一期我以为是政府产权的，因为我朋友跟我讲，他说是政府产权，啊，我问了当地的居民，这边确定是这个个人的，就是政府也不会拆，也拆不下来。啊，啊，这是。这是他们乡乡人的牌位啊，嗯，这是越南的一个家庭啊，因为生活的只有他们自己家人啊，就是相对来说一点凌乱，啊，这个是比较真实的，因为之前我没有给他们就是说过要拍摄，那这是卫生间，啊，一个一个一个卫生间，一个是洗浴的地方，啊，这是洗澡的。然后这是一个杂物间啊，然后这个楼梯上面就是卧室了。那卧室我们我们上去看一下，就是不进入人家的卧室里面。我们看一下这个楼房的格局。啊，从外面来看，这个房子很窄的，然后到楼上来，同样的跟一楼的格局是一样的啊。然后，然后这是他们的卧室了，也是比较乱啊，但是。很生活化啊，因为房间确实比较小，他楼上加楼下也就九十个平方。哦，他他厨房是在这里，其实这个里面的储物间也可以做一个小卧室啊，就是这边的储物间可以做个小卧室。嗯，他们是存放的东西，因为住的人不多。杰哥，他们这里住了几个人啊？杰哥告诉我，他们家只有这个女士和她的妈妈住在这里。通过后来的交流，得知这里的房价，像这么大的一套房子，在这个位置大约是三十五亿越南盾。这个房间里面还是比较狭窄的，因为它一楼只有四十五个平方，然后进去一个厅、一个房间，然后卫生间、厨房，然后里面还有一个小房间，所以显得比较比较比较狭小局促。啊，我们这样转了一圈啊，杰哥跟我说这边是十二栋房子，然后呢，我们就骑着摩托在这稍微转一转。白天是各个店都开着门啊。刚刚我们采访的那一家，进入到他家里面，他只有他和他妈妈在里面住。啊，兄弟姐妹都已经搬到别的地方去住了。好了，这就是软善树小区。我们这个晚上白天都逛过了。如果您想来这边转呢，也可以抽个时间，在这里待一待，然后喝杯咖啡，吃点当地的小吃。我们这里的生活很安逸，很很舒服。欢迎您到这边来逛逛。我是在越南的老魏。啊，这期视频就到这里，祝您生活愉快，拜拜。